हेलो फ्रेंड्स स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है आज हम एल टी टी जी टी शिक्षक भर्ती के लिए पिछले दस साल से पीछे जा रहे प्रश्नों का पार्ट सेवन लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जो कि स्टोरी एजुकेशन विद आशीष है वहाँ से इसकी पी और इससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की पी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन इस तरीके से फाइंड दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी तो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन वन है पाई बाई फोर टू पाई बाई टू है थ्री है पाई और फोर है वन तो इन चारों में से आप इसको खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो और देखिए कितना टाइम आप लगा रहे हैं इसको सॉल्व करने में आंसर इसका वन टू थ्री या फोर है या आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्व करके निकाल सकते हैं हम सीधा आंसर की ओर आते हैं इसका जो आंसर है अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर वन यानी पाई बाई फोर इसका करेक्ट आंसर है ये आया कैसे इसके ऊपर बात करते हैं हम तो देखिए आपको लिमिट दे रखी थी इंटीग्रेशन की जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स रूट में और कॉस एक्स रूट में डी इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा है जीरो से पाई बाई टू तक की लिमिट है और ये फंक्शन इसको अगर हम कंसीडर कर सकते हैं तो इसको एफ एक्स कंसिडर कर सकते हैं पूरे को एफ एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं इस पूरे फंक्शन को ठीक है तो आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए देखिए इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इसकी जब हम लिमिट निकालते हैं एफ एक्स डी एक्स की तो वो निकलती है इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी हम लिख सकते हैं दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए ए कोई लिमिट होगी जो नॉन ज़ीरो नंबर होगा एफ और ये ए यानी ये जो इधर दिख रहा है ये इधर आ जाता है माइनस एक्स करके हम लिख सकते हैं इसको डी एक्स ये प्रॉपर्टी होती है क्लास ट्वेल्थ में आपने पढ़ी होगी इंटीग्रेट क्लास ट्वेल्थ की अब क्या करते हैं हम इसमें जो है ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं तो ये हो गया ज़ीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स साइन पाई बाई टू पाई बाई टू इधर आ गया एफ ए माइनस एक्स की जगह पे तो पाई बाई टू माइनस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स हमने हर जगह कर लिया अभी ये अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है यानी पहले चतुर्थांश में आ जाता है पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के होते हैं और पाई बाई टू माइनस थीटा का चतुर्थांश होता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वर्ट कॉस एक्स में इसी तरीके से यहाँ पे भी और कॉस जो हो जाएगा वो साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा इसको एक क्वेश्चन थ्री कर लेते हैं और उस वाले को फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं जो शुरुआत में मिली हमारे को इसको इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं तो हमने क्या करा दोनों को ऐड करा ऐड करने पे जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स आएगा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है और यहाँ पर भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स तो अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स ये वाला और ये वाला जो है पूरा का पूरा पार्ट कट हो जाएगा आपको सिर्फ मिलेगा वन तो इंटीग्रेशन मिलेगा ज़ीरो टू पाई बाई टू ज़ीरो टू पाई बाई टू और वन डी एक्स ठीक है तो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स यानी ज़ीरो से पाई बाई टू तक की लिमिट इसमें लग गई है ज़ीरो से पाई बाई टू तक की जब हम लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा टू आई इज इक्व टू पाई बाई टू जब आई की वैल्यू निकालेंगे ये टू नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की पाई बाई फोर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर था अगर आपने ऐसे निकाला है तो भी ठीक है और किसी और मेथड से निकाला है तो भी आपका आंसर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं इवेल्यूएट अगेन इंटीग्रेशन का ही हम पार्ट लेकर आए हैं एक और आपके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के थोड़ा सा कभी कभार टफ आ जाता है उसमें जो हम प्रॉपर्टी लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर तक की आपको लिमिट दे रखी है और साइन स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो ऑप्शन नंबर वन इसका अगेन करेक्ट आंसर है आप इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं अगर सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं हम सीधा आंसर की ओर आते हैं तो यह है पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू किस तरीके से आया हम इस तरीके से बताते हैं सबसे पहले इसमें भी एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई है वो होती है इंटीग्रेशन माइनस ए से ए तक की लिमिट जैसे यहाँ पे माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर तक की लिमिट दे रखी है एफ एक्स डी एक्स अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इस माइनस ए को हटा के 
ज़ीरो बना सकते हैं कंडीशन ये होगी टू बाहर आ जाएगा और ज़ीरो से ए तक की लिमिट बन जाएगी ये इस तरीके से बन जाएगी ठीक है और एफ एक्स डी एक्स वैसे रहेगा जैसे रहता है तो हमने क्या करा ये प्रॉपर्टी लगा के इसको क्या बना दिया टू जीरो टू पाई बाई फोर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये भी क्लास ट्वेल्थ की प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर एक्स को अब हमने क्या करा कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू तो ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला इसकी जगह पर सब्सटीट्यूट हो चुका है यानी बदल चुका है अब क्या करा है इसमें से हमने अब इसमें करना क्या है हमने वन बाय टू देखो बाहर आ रहा है वन बाय टू हमने ये वाला टू से ये वाला टू कट कर दिया तो ये वाला टू तो हट गया जो यहाँ पे था अब यहाँ पे क्या बचा है वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो एक्स और माइनस कॉस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस वन बाई टू साइन टू एक्स लिमिट है ज़ीरो से पाई बाई फोर उसके बाद हमने जब लिमिट लगाई तो ये बन जाएगा पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू साइन पाई बाई टू क्योंकि यहाँ पे टू भी है टू एक्स है ना तो टू एक्स में एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा क्या टू इंटू पाई बाय फोर तो ये बन गया क्या पाई बाय टू तो पाई बाय टू जैसे बना तो इसके माइनस ये जो ज़ीरो लिमिट है ज़ीरो में ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे ये दोनों पार्ट जो भी हैं ठीक है तो ये वाला पार्ट पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो यह है पाई बाय फोर माइनस साइन पाई बाय टू की वैल्यू होती है वन तो ये पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू यानी ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सेट थ्योरी पे बेस्ड है आपका समुच्चे जिसको हम कहते हैं उस पर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है यदि ए इज इक्व टू वन टू थ्री फोर बी इज इक्व टू वन थ्री फाइव एट सी इज इक्व टू थ्री फोर फाइव देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन पढ़ के आप इस पर खुद भी टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर वन होगा टू होगा थ्री होगा या फोर होगा आपको सॉल्व करना है सॉल्व करिए मैं इसका सीधा आंसर की ओर आता हूँ सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करिए यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है देखिए थ्री और फाइव आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो थ्री और फाइव ही दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज़ें क्या क्या आ रही हैं उसके बाद यूनियन वन टू थ्री फोर का जब यूनियन लेंगे थ्री फाइव से तो यह आएगा वन टू थ्री फोर फाइव यानी ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है अगर आपको इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में नहीं पता तो मान लेते हैं दो समुच्चय आपको दे रखे हैं एक यूनिवर्सल सेट में तो ये जो कॉमन पार्ट आता है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन और साफ जितने भी सारे के सारे अगर हम ले लें इस सब के जितने भी एलिमेंट हैं अगर ले लें तो यही यूनियन बन जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस फोर्टी टेन फिफ्टी अपॉन में माइनस वन बाई टू कॉस थर्टी फाइव अपॉन साइन फिफ्टी फाइव विल बी तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आपको इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू पूछिए कि क्या आएगी वन आएगी ज़ीरो आएगी वन बाई रूट टू आएगी या वन बाई टू आएगी तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वार्टर में हम चेंज किस तरीके से करते हैं तो नाइन्टी माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज करते हैं कॉट फोर्टी को हम लिख सकते हैं टेन फिफ्टी या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट नाइन्टी माइनस फिफ्टी ठीक है जब इसको चेंज करेंगे तो ये टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा यानी टेन फिफ्टी में कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरीके से कॉस भी साइन फिफ्टी फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा देखो साइन फिफ्टी फाइव साइन फिफ्टी फाइव एक जैसा है टेन फिफ्टी टेन फिफ्टी एक जैसा है तो यहाँ पे बच्चा वन माइनस वन अपॉन टू तो इसका आंसर आ जाता है वन माइनस वन अपॉन टू दैट मीन्स वन अपॉन टू जब इसका एल्शियम लेंगे एल्शियम आपको लेना आता होगा टू माइनस वन अपॉन टू दैट मीन्स वन अपॉन टू इस तरीके से आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर है लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर यानी किसी मैट्रिक्स की रैंक आपसे पूछी जाती है तो कैसे निकाले तो इसकी एक्लन फॉर्म यानी एचलन फॉर्म जिसको आप बोलते हो उसका यूज़ आपको करना चाहिए अगर आपने बी करी है या कोई भी मैथमेटिक्स से कोर्स करा है तो आपको इस रैंक निकालने के बारे में थोड़ा सा पता होगा नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ हम करना क्या होता है रैंक निकालने के लिए इस एलिमेंट को हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को ऐसे ही छोड़ते हैं एचलन फॉर्म को यूज़ किस तरीके से करते हैं बाकी जितने भी एलिमेंट हैं नीचे वाले इनको एक तरह से आप ये सोचिए इन पूरे को सबको ख़त्म करना है ख़त्म करने का मतलब इन सबको ज़ीरो बनाना है ये पहले से ज़ीरो है नहीं होता तो आप बनाते किसी तरीके से इसको भी आप क्या कर दोगे ज़ीरो बनाओगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए उस आपको वन बनाना ज़रूरी है यानी फर्स्ट वाले को वन बना लीजिए कैसे भी करके 
और बाकी सबको क्या कर दीजिए ज़ीरो ज़ीरो बना लीजिए कैसे बनाओगे देखिए हम क्या करते हैं इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं ये अगर एट से डिवाइड कर दें इसको तो ये वन बन जाएगा तो हमने क्या करा कॉलम वन पे ऑपरेशन लगाया सी वन टेंस टू वन अपॉन एट सी वन तो ये देखिए ये सब में अपॉन एट अपॉन एट अपॉन एट आ जाएगा ठीक है तो ये बन गया वन ये भी बन जाएगा क्या वन क्योंकि इसके भी अपॉन में एट आ जाएगा और इसके भी अपॉन में एट आ जाएगा एट अपॉन एट वन हो जाता है एट अपॉन एट यहाँ पर भी वन हो जाएगा माइनस का अब देखिए ये तो पहले से ज़ीरो है इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको इसको ज़ीरो बनाने कैसे बना सकते हैं अगर इस रो और इस रो को ऐड कर दें दोनों रोज को अगर ऐड कर दें तो ये ज़ीरो बन जाएगा तो हमने क्या करा आर थ्री को ज़ीरो बनाना है तो रो थ्री को ज़ीरो बनाने के लिए यानी इतने पार्ट को ज़ीरो बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया आर थ्री टेंस टू आर थ्री प्लस आर वन जैसे ही ये ज़ीरो बन जाते हैं अब जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट बचते हैं रोज में वो उसकी रैंक होती है यानी इस मैं अगर हम बात करें नॉन ज़ीरो हैं इसमें भी हैं और इसमें भी हैं तो कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो जाते हैं तो तीन यानी तीन नॉन ज़ीरो रो आई हैं इसकी तो इसका जो रैंक हो जाती है वो तीन ही हो जाएगी ठीक है अगर आपने ये मेथड पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया देखो आपको कहना क्या होता है इसका आंसर वैसे थ्री आया है इसको वन बनाना है इसको ज़ीरो बनाना है उसके बाद जो जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट बचेंगे उसको काउंट कर लेना है और वही उसका करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है यानी थ्री चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद